ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ്സ് കോഡ് ഇസ് ബി ബി എ വൺ സി സീറോ വൺ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെക്കണമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കോഡും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ബി ബി വൺ സി സീറോ വൺ എന്നതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോഡായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഇത് എനിക്കില്ല ഞാൻ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആദ്യം തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ ഉള്ള കോഡ് ഇത് തന്നെയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കോഡടക്കം നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം പല തവണ പല കൊല്ലങ്ങളിലും മിസ്റ്റേക്സ് വരാറുണ്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലാണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എഴുതേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തെ കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിലല്ല ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച എൻ്റെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു മാർഗം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡാണ് ബി ബി വൺ ത്രീ സീറോ വൺ ഓക്കെ സബ്ജക്ട് പേ നെയും മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരു കുറച്ച് അഡീഷണൽ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് സിലബസ് ഇത്ര മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് റെഗുലർ ക്ലാസ് നാളെ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സസ് നാളെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് ഒന്ന് സിമിലറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് കോഴ്സ് എയിംസ് ടു അക്വൈൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ദി എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റെലവെന്റ് ഫോർ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡൻസ് ടു എനേബിൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അപ്ലൈ ദ എക്കണോമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻസ് അതായത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അപ്ലൈ ദി എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ഏരിയ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യെടുക്കുന്നതായിട്ടും ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ എനേബിൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അപ്ലൈ ദ എക്കണോമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ദ മാനേജിയൽ ഡിസിഷൻ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് മാനേജിയൽ ഡിസിഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പോസ്റ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നല്ലൊരു പോസ്റ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജിയൽ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ആർ അക്വയർ നോളേജ് റിഗാർഡിംഗ് റെലവൻറ്റ് എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻസ് ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസിംഗ് പ്രോഡക്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ബൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് അടുത്ത ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് അടുത്ത മീനിങ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അടുത്ത ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ഈ എക്സ്പെക്ട് ബൈ ലേണിംഗ് ദിസ് സബ്ജക്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്വയർ നോളജ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റെലവൻ എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ മാനേജ്മെൻ ഡിസിഷൻ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ
എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിന് റിലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഈ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേരിയസ് എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ അത് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്ന തരാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ഫ്രം ദാറ്റ് എൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ദ ബെസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പല എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഏരിയയിൽ നമ്മളിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ദ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ബൈ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് സബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സിലബസ് വി ഹാവ് ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് മുമ്പത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്ക് ഇല് ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പേജിലായിട്ട് ഈ സിലബസും ആ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ സ്ലൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരും അടക്കം നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കണം ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസും ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്യൽ എക്കണോമിക്സ് അത് ബേസിക് തിയറി വാട്ട്സ് എ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ സ്കോപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി മീനിങ് ആൻഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് മീനിങ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എക്സെട്രാ ഒത്തിരി ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചും പറയണം അതിൻ്റെ ലോസും ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം അതുപോലെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൊണോപ്ലി മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒലുഗോപ്ലി ഇങ്ങനെ നാല് ഒരു മാർക്കറ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ നമ്മുടെ ഭൂമ ഡിപ്രഷൻ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഏരിയാസും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലസ് ടു ലെവലിലത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് സോറി നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുക ആ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വേറെ മിസ്സായിരിക്കും എടുക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്യൂറേഷനിലല്ല നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് പക്ഷെ ഇത്തിരി ടഫ് ഉള്ളത് അതായത് പഠിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുവിധം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂ